Unsere 20 erfolgreichsten Videos des Jahres. Willkommen zu unserem Top 20 Countdown. Wir wollen nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern gehen gleich in die Vollen. Hier ist Platz 20. Burg Ratzenried war einst eine beeindruckende dreiteilige Anlage. Sie ist die größte Burgruine im Allgäu in Deutschland. Platz Nummer 19 Dieser geht am Burg Grimmenstein, eine der zahlreichen Burgruinen im Schweizer Rheintal. Obwohl klein, hat Grimmenstein die spannendere Geschichte als so manche große Burg. Zeitweise war sie im Besitz von Raubrittern und einer der Burgherren, Georg II., zettelte sogar einen Krieg im süddeutschen Raum an. Platz Nummer 18 die Burg Neuwindeck im Schwarzwald hat eine sehr gruselige Legende zu bieten. Es geht um eine Geisterhochzeit. Erbaut wurde die Anlage im 14. Jahrhundert von den Rittern von Windeck. Auf Platz Nummer 17 geht es um Archäologie. In die Schuhe der Pfahlbauer geht es um den Sensationsfund von 30 Schuhen aus der Jungsteinzeit, welcher im Greifensee in der Schweiz gemacht wurde. Archäologe Adrian Huber weiß darüber so einiges zu erzählen und präsentiert sogar die Rekonstruktion eines Schuhs. Auf Platz 16 landet die Burg der Erpresser. Genauer gesagt, Horapolstein im Elsass. Horapolstein ist eine der drei Burgruinen bei Ribovile. Alle drei lassen sich in einer Wanderung verbinden. Wirklich sehr empfehlenswert. Platz Nummer 15 belegt Burg Rüthberg. Das ist einer meiner persönlichen Lieblingsplätze. Es ist zwar nicht mehr so viel vorhanden, doch der Ort hat eine gewisse Magie, die man nicht wirklich beschreiben kann. Man muss es selbst erfahren. Erbaut wurde die Burg übrigens im 13. Jahrhundert. Unser Video über die Siedlung aus der Jungsteinzeit, welche in Zürich entdeckt wurde, belegt Platz 14. Hier waren wir bei den Ausgrabungen dabei und konnten sozusagen frische Funde präsentieren. Durch das Video führen Archäologin Hildegard Müller und Archäologe Adrian Huber. Platz Nummer 13 ist eine Überraschung. Wir hätten nicht gedacht, dass die Burg Hohen Erpfingen einen solch großen Anklang finden würde. Die Ruine befindet sich auf der Schwäbischen Alb. Ihre Besitzer gerieten im 14. Jahrhundert zwischen die Fronten des Streits zwischen zwei konkurrierenden Adelsfamilien. Dies hatte verheerende Auswirkungen auf sie selbst. Auf Platz Nummer 12 landet die Burg Spangenberg in der Pfalz. Eine wunderbare Burgruine mit einer tollen Schenke. Wirklich sehr zu empfehlen. Auch die dazugehörige Legende um die lederne Brücke ist sehr interessant. Platz Nummer 11 belegen die Pfahlbauer vom Pfeffikersee. In diesem Video berichtet Archäologe Adrian Huber viel Wissenswertes über die Ausgrabungen, die Funde, und gibt einen Einblick in das Leben der Menschen zu jener Zeit. Bevor wir euch die Top 10 des Jahres präsentieren, noch ein Hinweis. Alle Videos haben wir für euch in einer Playlist zusammengefasst. Nun aber weiter mit Platz 10. Auf diesem ist Huntley Castle gelandet. Einst residierte hier der Earl of Huntley. Die Fassade des Anwesens war reichlich verziert und ist auch heute noch sehr, sehr beeindruckend. Der Ursprung der Burg liegt übrigens im 12. Jahrhundert. Platz Nummer 9 geht an die Hardenburg. Ihres Zeichens die größte Burgruine der Pfalz. Dort gibt es übrigens auch ein sehr interessantes Museum. Wenn ihr dort seid, unbedingt auch reinschauen. Platz Nummer 8, Burg an Wiel. Auch wieder eine Überraschung, das hätten wir nicht gedacht. Die Ruine der Turmburg liegt am Ruinenweg von Kradolf Schönenberg. Ein äußerst empfehlenswerter Wanderpfad übrigens. 
Platz Nummer 7. Diesen belegt das Kesslerloch. Hierbei handelt es sich um eine der bedeutendsten Fundstellen der späten Eiszeit in Europa. Im Video geben wir unter anderem einen Überblick über die gemachten Funde. Platz Nummer 6 freut uns besonders. Auf diesem ist unsere diesjährige Doku Burg Helfenberg – Die Herren des Moors gelandet. In diesem Film begeben wir uns auf die Suche nach dem Ursprung der Burganlage, welche in die drei Seenlandschaft des Seebachtals im Kanton Thurgau eingebettet ist. Und nun zu den Top 5. Platz Nummer 5. Auf diesem ist die Höhlenburg Wichenstein gelandet. Sie befindet sich im Schweizer Rheintal und bietet eine spannende Legende um drei Geisterritter. Platz Nummer 4 belegt die Burg Dornig. Die immer noch sehr beeindruckende Ruine einer einst mächtigen Festung liegt im Kanton Solothurn. Ihre Geschichte reicht bis ins 11. Jahrhundert zurück. Den Bronzeplatz belegt die Burg Frankenstein, eine wunderschöne Burgruine im Pfälzerwald. Sie liegt hoch über dem gleichnamigen Dorf und wurde 1146 erstmals erwähnt. Der zweite Platz geht an Burg Freienstein, Raubritter und Schwerter. Der Dokumentarfilm, welcher in Zusammenarbeit mit der Kantonsarchäologie Zürich entstand, bietet viele Infos über die zahlreichen Funde wie Schwerter oder Handfeuerwaffen. Darüber hinaus gehen wir der Legende um Raubritter Hans Künsch auf den Grund. Und nun zum ersten Platz. Dieser geht an Burg Berwardstein in der Pfalz. Ihre Geschichte bietet alles, was das Herz des Burgenfreunds höher schlagen lässt. Ein unterirdisches Tunnelsystem, der Mythos der Uneinnehmbarkeit und die haarsträubenden Erzählungen über ihren langjährigen Besitzer Ritter Hans von Trotha. Das war's auch schon von unserem Top 20 Countdown. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nun hoch die Tassen. Ich wünsche euch ein wundervolles und abenteuerreiches 2023. Bis zum nächsten Video.